வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் யுத்தம் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் அப்டேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அப்டேட் சொல்ல போகிறேன் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடுவில் கன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து அக்ரிமெண்ட் இருந்துட்டு வருது இது இருக்கிற நிலையில் நேற்று அதாவது சண்டே டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சீஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆர்மி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் நேவி ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க அதில் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் கேன்சல் பண்ணப்பட்டதாகவும் இனிமேல் தேவைப்பட்டால் கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஐநூறு கோடி கையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் தேவைப்படுற வெப்பன்ஸ் பொருட்களை எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு சின்ன அப்டேட் கைஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ போன வாரம் நடந்த முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்தியன் ஆர்மி ரீசெண்டாக நூற்றி பதினெட்டு எம்கே ஒன் ஏ மெயின் பேட்டில் டேங்க் வேரியண்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்த டேங்க்ஸ் கூடிய விரைவில் இந்தியன் ஆர்மி கிட்ட கொடுக்கப்படும்னு சொல்ல சொல்கிறாங்க இந்தியாவிலே முழுக்க முழுக்க இந்த எம்கே ஒன் ஏ வேரியண்ட் டேங்க் உருவாக்கப்பட்டு வருது இது கிட்டத்தட்ட எம்கே ஒன் வேரியண்ட்டை விட எழுவத்தி ரெண்டு புதிய அப்டேட்டட் சிஸ்டமோட இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இருந்தாலும் இந்தியன் ஆர்மி இப்போ எம்கே டூ அப்படின்னு சொல்லப்படும் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் டேங்க் வாங்க பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரீசெண்டாக நடந்துட்டு வர நிறைய டெஸ்ட்ல இது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த எம்கே டூ டேங்க் எம்கே ஒன் ஏ வேரியண்ட்டை விட நைன்டி த்ரீ அதாவது தொண்ணூத்தி மூணு புதிய அப்கிரேட் சிஸ்டத்தோட வரும்னு சொல்லப்படுது அந்த அப்டேட்டட் சிஸ்டம்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் விஷன் மிஷில் ஃபைரிங் கேபபிலிட்டி எகெயின்ஸ்ட் லாங் ரேஞ்ச் டார்கெட்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஃபார் ஹெலிகாப்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ரியாக்டிவ் ஆர்மர் லேண்ட் மைன் பிளவ் வார்னிங் சிஸ்டம் அப்படின்ற நிறைய அப்கிரேடட் பண்ணப்பட்ட இந்த எம்கே டூவை இப்போ வாங்கறதுக்கு பரிசீலனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹல் இந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனி எல்யூஹெச்னு சொல்லப்படும் லைட் யூட்டிலிட்டி ஹெலிகாப்டர் தயாரிச்சுட்டு வராங்க அதில் ரெண்டு ஹெலிகாப்டர் இப்போ டெஸ்டிங் ப்ராசஸில் இருக்கு ரீசெண்டாக ரெண்டு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ஹை ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிச்சாங்க அப்படி இருக்கிற நிலையில இப்போ ஆகஸ்ட் இருபது இருபதுல ஃபைனல் செட் ஆஃப் டெஸ்ட் நடக்கும்னு சொல்லப்படுது டெஸ்ட் நல்லபடியா போகும் பட்சத்துல நூத்தி இருபத்தி ஆறு எல்யூஹெச் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஆர்டர் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்த எல்யூஹெச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா டிரான்ஸ்போர்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க த்ரீ டன் கிளாஸ் நியூ ஜென்ரேஷன் லைட் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்லப்படும் இந்த ஹெலிகாப்டர் ட்ரூப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் சர்வீஸ் அப்புறம் விஐபி சர்வீஸ் சர்வேலன்ஸ் மிஷன் அப்புறம் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ மிஷன்ஸ்க்காக பயன்படுத்தப்படும் சொல்லப்படுது இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம்னு ஆஸ்திரா ஏர் டு ஏர் மிசைலை தான் சொல்லுவாங்க ஏன் இந்த ஆஸ்திரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா இந்த மிசைல் ஸ்மோக்லெஸ் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஸ்மோக்லெஸ் மிசைல்னா என்ன ஒரு மிசைல் ஃபயர் பண்ணப்பட்டா அந்த மிசைல்லேருந்து வரும் புகை வெளியே வரும் நம்ம கீழே இருந்து பார்த்தா அந்த புகை நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ இது தெரியாத மாதிரி டிஆர்டிஓல உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஆஸ்திரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் இந்த நூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் ஆஸ்திரா மிசைல் ஸ்மோக்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால எதிரிகள் வந்து நம்ம மிசைலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க இப்படி இருக்கிற நிலையில டிஆர்டிஓ நூத்தி ஐம்பது கில் கிலோமீட்டர் ரேஞ்சுக்கு புதிதா எம்கே டூ ஆஸ்திரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் உருவாக்க போறாங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்த புதிய ஆஸ்திரா ஏர் டு ஏர் மிசைல் சேம் கான்பிகரேஷனோட ரேஞ்ச் அதாவது நூறு கிலோமீட்டர்ல இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதிகமா சென்று அடிக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றதாக உருவாக்க போறாங்கன்னு தான் சொல்லப்படுது இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு புதுசா சர்வத்ரா கவச் அப்படின்ற ஆர்மர் சூட் உருவாக்கிட்டு வராங்க இந்த ஆர்மர் சூட்ல அப்படி என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்மர் சூட் இந்தியாவிலே டிசைன் செய்யப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு வர ஒரு கவசம் ஆகும் இந்த கவசம் ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்னு சொல்லக்கூடிய வெப்பன்ஸ் கிட்ட இருந்து கூட சோல்ஜர்ஸை காப்பாத்தும்னு சொல்லப்படுது இந்த கவசம் நார்மலா இருக்கிற சூட்டை விட லைட் வெயிட் யூவி ரெசிஸ்டன்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டுமின்றி இந்த கவசம் கழுத்து பகுதியும் கால் பகுதியும் தொடை பகுதியும் கை பகுதியின்னு எக்ஸ்ட்ரா கவர் கொடுக்கும்னு சொல்லப்படுது உலகத்திலேயே இந்தியா நான்காவது நாடா தன்னுடைய வீரர்களுக்கே அவங்களே வந்து கவசங்களை உருவாக்கிட்டு வராங்க இது மட்டுமின்றி நம்ம இத்தனை காலத்துல வந
vertically launch short range surface to air missile VLSR SAM அப்படினு சொல்லப்படும் இந்த மிசைல் இந்த இதுக்கான டெண்டர் இப்போ ஓபன் ஆயிருக்கு இந்த சிஸ்டம் ஏர் ஃபோர்ஸ் இந்தியன் நேவி ரெண்டுக்கும் தனித்தனியா உருவாக்க போறாங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்தியன் ஏர் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ட்ரக்ல வந்து வச்சு கொண்டு போற மாதிரியும் இந்தியன் நேவிக்கு டைரக்டா கப்பலையே ஃபிட் பண்ற மாதிரியும் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இந்த மிசைல் சிஸ்டம் ஆல் வெதர் குவிக் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி லாக் ஆன் பிஃபோர் லாக் ஆன் ஆஃப்டர் தன்மைகளை கொண்டு இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இந்த மிசைல் எண்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் எதிரிகளை தாக்கும் வல்லமை பெற்றது என்று சொல்லப்படுது இன்னைக்கு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் நியூஸ் அப்டேட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்